eh, David fue de las primeras personas que, que entrevisté en el podcast. David es, bueno, lo que digo yo, un emprendedor como la Copa de un Pino. Se dedica básicamente al emprendimiento online. Y una de las primeras preguntas, bueno, aunque esto no va a ser una entrevista, ¿eh? David, no, 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 aquí más, Pero sí que para la gente que te conozca un poquillo, una de las cosas que me, han, que me han preguntado, aunque aquí también habrá audiencia tuya, es, bueno, no, no quién eres, pero sí a qué te dedicas. ¿Cuáles son tus negocios? Para ponerte un poquito en situación antes de empezar... Eh, esta, esta charla. Bueno, yo principalmente vendo productos por internet en diferentes plataformas, principalmente a través de mis propias tiendas online y también de Amazon sobre todo y luego también tengo, tengo un centro logístico que es Viping, que está aquí en Valencia, donde preparamos, bueno, almacenamos, preparamos y despachamos y despachamos sí, pedidos de, de vendedores online, ya sea ama, vendedores de Amazon, vendedores con su tienda. Al final, una persona cuando empieza a vender online y tiene que empezar a hacer sus propios pedidos. Los primeros tres pedidos son súper divertidos de hacer. Cuando llevas ya 50, dices, hostia, esto no mola tanto, ¿no? Entonces, somos un poco esa pata en la que apoyarte para delegar la logística. Me gustaría que pusieras en valor, que seguro que lo sabes mejor que yo, por qué emprender, ya no emprender, sino emprender de, de forma online es el momento ideal para hacerlo. Bueno, a ver, yo realmente me centro sobre todo en el comercio online, que es lo que, que, es lo que domino, porque, bueno, yo así grosso modo diría que antaño... Cuando tú querías montar un negocio, vamos a poner el ejemplo clásico español, un restaurante, ¿no? Al final me daba la sensación de que, de que esa apertura del restaurante era un movimiento como muy engorroso, ¿no? Un año entero para abrirlo, vamos a buscar el mejor local, a ver si pasa gente por aquí, si no pasa gente, cuánto cuesta la reforma. Es decir, abrir algo, emprender, se convertía en algo que, que se dilataba demasiado en el tiempo y además la inversión para hacerlo era bastante elevada. Tienes que ir al banco, pedir un préstamo, tal, ¿no? Hoy en día también tampoco viene mal hacer eso, ¿no? Pero bueno... El comercio online, en este caso, que es lo que yo domino, te permite crear negocios sin demasiada inversión y te permite también, de alguna manera, deslocalizarte, ¿no? Es decir, tú puedes perfectamente, aquí en Vipin tenemos clientes de Colombia, tenemos clientes de Italia, tenemos clientes de, de Estados Unidos. Si mi abuelo, que en paz descanse, viera que hay un colombiano toqueteando Facebook y vendiendo cacharros aquí en, en España, seguramente no se lo creería, ¿no? Entonces, creo que el, comer, el comercio online, en este caso, que es lo que, que, es lo que yo controlo, nos permite crear un negocio, no es fácil ni mucho menos, no es nada fácil en la vida, ¿vale? Pero nos permite poder emprender con un capital relativamente bajo comparado con un negocio tradicional. Y eso nos permite equivocarnos y levantarnos más veces que la competencia, puesto que si pegas un patinazo abriendo un bar o un restaurante y te pasas un poquito realmente, eh, la caída es, un, es mucho más gorda que la caída de una tienda que ha ido mal, ¿no? En este caso, online, me refiero. Es que el dropshipping realmente está mal. Es, la gente de fuera no entiende bien que el dropshipping hay que ponerle la etiqueta de desde China, porque el dropshipping desde China es básicamente es vender sin stock, pero enviando desde China, pero si tú, por ejemplo, vendes sin stock y envías desde España, como hago yo con una de mis tiendas, al final eh, es un win-win, ¿no? Tú te asocias con un fabricante o un proveedor, tú, haz, tú llevas el tráfico y al final tú le vas mandando pedidos y al cliente le llega todo en 48 horas, entonces está bien hecho. Lo que pasa es que el dropshipping desde China, que son las criptomonedas de 2017, que digo yo, ¿vale?, fue como, ¿cómo ganar dinero rápido sin calentarme mucho la cabeza y sin inversión? Si tú tienes una respuesta a esas preguntas, realmente tienes el tráfico, porque la gente busca eso. ¿Cómo ganar dinero por internet? Todo el mundo busca lo mismo. Entonces, cuanto, cuanto menor es la barrera de entrada, más gente va a intentarlo siempre. Por eso Trossibin desde China vivió un momento muy dulce hace tiempo. Sigue siendo viable, hay gente que lo hace bien, pero evidentemente tiene muchas fugas y por eso ha perdido muchos adeptos. ¿no? Gracias a David, he empezado a vender en Amazon. Ojo, ni me gano la vida en Amazon, ni soy un experto en Amazon, ni mucha historia, ¿eh? O sea, llevo literalmente tres meses y por eso creo que con un experto en la venta online y una persona que es una novata, podemos sacar aquí una, una conversación fructífera, ¿no? Y, David, una de las preguntas con las que más, eh, más me he encontrado. ¿Con cuánto capital idea, vale una idea de, 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 bueno, de que yo quiero vender algo Sé que hay que separar vender entre Amazon y tener tu propio tienda online, pero ¿con qué capital? Y siendo realistas, ¿vale? En función de tal, hay que empezar. Porque sí que es cierto que hay que separar, como te he dicho, entre Amazon y otras tiendas, ¿no? Pero tú puedes separar entre Amazon y el, re y el resto. ¿Qué dirías? Es una, es una pregunta que me cuesta mucho responder siempre que me la hacen porque es súper ambigua, ¿no? Pero al final... Es decir, tú puedes empezar con 1.500 euros perfectamente, irás muy lento, tendrás que ir a por un determinado tipo de producto, quizás estás condicionado por el flujo de caja ¿no? al final, porque eh, si tú, por ejemplo, vas, vas directo a China a comprar producto, cosa que hacemos tú y yo, bueno, yo más que tú, pero lo hacemos los dos también, ¿no? comprar en China, al final el chino no te va a fiar. ¿no? Entonces tú comprarle un chino es pagarle a tu cateja, 
esperar a que te llegue el producto, que si es en barco, pues va, se va a demorar bastante y más ahora con, con el tapón que hay en China y demás, y luego esperar a venderlo en Amazon, ¿no? Entonces, influyen muchas, muchas, muchas variables externas, ¿no? Si, por ejemplo, eres capaz de comprar productos locales a fabricantes locales, en este caso españoles, pues seguramente tengas mucha ventaja porque podrás pagar a 15 días, podrás comprar de poco en poco, llegar el stock enseguida a, tu, a las instalaciones de Amazon para empezar a vender. Entonces, es muy relativo, ¿no? Evidentemente, el que, el que quiera empezar con 1.500 euros y se quiera poner un sueldo de 1.000 euros el primer mes, le auguro un futuro bastante poco prometedor, ¿no? Pero viable es empezar con 1.000, 1.500 euros perfectamente. Yo recomiendo un poquito más, que me parece irrisorio realmente empezar con 5.000 euros un negocio y ya le gustaría a la verdulería de la esquina haber podido empezar con 5.000 euros. Pero realmente es un negocio en el que si vas lento y eres consciente, consciente de tus limitaciones, sobre todo económicas, puedes empezar con 1.500 euros perfectamente. Y ahora voy a poner yo, eh, voy a poner yo un ejemplo. Yo he empezado vendiendo en Amazon y no he empezado con más de 1.000 euros. Ah, mira, no, sabía. no he empezado con más de 1.000 euros y puedo haberlo hecho mejor. Yo, mira, os voy a poner un ejemplo. Yo empecé con dos productos, ¿vale? Después de formación, de estudiar, tal, empecé con dos productos. Con uno me equivoqué y con otro lo acerté, ¿vale? Y en cuestión de mes y medio yo he recuperado mi inversión, ¿vale? Ahora me he encontrado otros problemas que luego hablaremos de ciertos problemas porque hay gente aquí que ha vendido en Amazon y tal y me he encontrado otros problemas, ¿no? Pero sí que he visto que es factible. Lo que y aquí es la importancia, le he echado horas. Y eso, David, es un tema que la gente no... Bueno, me decía mucha gente también, me decía, ¿de verdad es tan fácil? No. no. Me... Y dice, ¿yo qué necesito para tener tanto sueldo al mes? Entonces, yeah. yo me he encontrado que sí que es cierto que no es complicado. Edu decía una cosa que dice, mira, prácticamente casi cualquier cosa la puedes vender en Amazon. Y aquí voy a poner el ejemplo de Amazon. Dice, casi cualquier o se la puedes vender. Yo no me lo esperaba, pero sí es cierto. No voy a decir los dos productos, bueno, a lo mejor si me caliento voy a decir los dos productos con los que empecé. <risa> a mí es que me... Pero, pero sí que es cierto que uno de ellos dije, ni de puta coña. Yeah. Y sí que es cierto. Ahora bien, llevó trabajo y llevó problemas, ¿eh? que ahora hablaremos de los problemas que llevan estas historias. Pero sí que es cierto que, oye, eh, ver resultados, al menos en Amazon, ¿vale? Porque, como te digo, quiero separar, vamos a centrarnos ahora un poquito en Amazon, luego en, en, en lo que viene siendo tiendas online marcas privadas quizá aunque también las marcas privadas las puedes bueno. pero sí que es cierto que la historia y vosotros incidís mucho yo me formé con, con, con David y con él y con su equipo sí. eh, la insistencia en oye vas a tener que currar para ver resultados y eso la gente no lo tiene tampoco muy claro no mira, mira la gente que ha calentado diciendo que diga los productos con los que ya por, por eso es que claro aunque los digas realmente no les vas a dar el trabajo hecho al 100%, no porque al final es que hay, hay mucho trabajo detrás que no se ve yo trabajo muchas horas a lo yo soy un emprendedor lo único que tengo de privilegio es que elijo bien cómo distribuyo las 12 horas que trabajo al día las puedo elegir cuando las hago pero 12 horas hago todos los días entonces al final yo no no he conocido a nadie que le vaya bien en los negocios online sin trabajar. Es que suele ser, no, no, no suele ir de la mano realmente, ¿no? Entonces, en este caso, Amazon es igual. Sí que es verdad que Amazon está muy bien en el sentido de que una vez que tú tienes posicionados una serie de productos, evidentemente pueden venir problemas y demás, burocráticos y pueden aparecer cosas, pero el hecho de tú facturar, por ejemplo, en nuestro caso 100.000 euros en un mes con un empleado, con un 25% de beneficio, está muy bien. Entonces, sí que es verdad que Amazon, en el momento que tú tienes posicionado el producto y demás, la carga de trabajo es mucho menor a una tienda online tradicional, porque si haces FBA, como tú y yo hacemos, que básicamente es, es que te haga la preparación de pedidos Amazon, al final te liberas muchísimo de, de, de mucha carga, sobre todo también de Customer Service, que también lo lleva el propio Amazon, y al final eh, dices, hostia, es que no, no tengo mucho trabajo realmente para lo que estoy facturando, ¿no? Entonces, es un negocio muy escalable con poco personal. Y hoy en día es muy importante que un negocio se pueda escalar sin mucho personal, ¿vale? Porque al final el personal, me, me, me da pena decir esto, pero yo como empresario, cuando tengo que contratar a alguien en España, me tiembla el pulso, porque al final contratar a una persona en España implica un gasto muy elevado, unas obligaciones contractuales eh, muy serias realmente, y al final, mmm, al final si, si la cosa no sale bien, eh, es un problema, ¿no? También es una persona a la que atender y demás. Muchos de nosotros, pues a lo mejor tampoco queremos tener una estructura muy grande. Y el hecho de los negocios online, en este caso de comercio electrónico y Amazon inclusive, es que tú puedes trabajar con muy poquito personal. O puedes tener un asistente virtual, que se llama, ¿no? Que esté localizada en cualquier lugar del mundo, si con un contrato básicamente verbal, que tú le pagas mes a mes y demás, y todo eso te, te ayuda a dormir por las noches, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho los negocios en los que la escalabilidad no va ligada a, a, a contratar a mucha gente. 
Justo, justo, justo. Depende. O sea, para empezar, y insisto, en Amazon, no hace falta que empieces, como hemos dicho, ni con mucho capital y sobre todo, que eso es un problema, eh, empezar con alguien que te ayude. Sí que no. es cierto que cuanta más gente... O sea, si estás tú solo, al final vas a tener que dedicarle más horas, pero eso es una cosa totalmente lógica, totalmente lógica, ¿no? La gente muchas veces se cree, y esto es una cosa que yo aprendí contigo, que tú para buscar productos siempre vas a tener que ir a sitios como China. Y tú aclaras, y en multitud de tus vídeos, además, te recomiendo, como digo, el canal de YouTube de, de, de David, que es David Costa Rosa, eh, no es así, no es así. Es decir, no, no es tan complicado como parece conseguir que tu primer producto llegue a Amazon. De hecho, mira, eh, esto es un caso totalmente real, ¿vale? Eh, no sé por qué así se nos ha, se, Tenemos un producto que lo trajimos de China hace tiempo para un cliente y el caso es que el producto ha llegado defectuoso, es un producto metálico, ¿no? Entonces, hablé con... Eh, aquí en mi polígono hay que está como el, el rey del polígono. Es un señor que se conoce a todas las empresas, le llamé, súper español así el tío, y, y me, me dijo, no te preocupes, lo que necesites. Me recogió y me llevó a un tornero. Que un tornero es eh, una persona que maneja un torno, que por cierto es un oficio que cobra un, un pastizal, eso bueno, es otro tema, ¿no? Pero bueno, que están, están un poco en peligro de extinción. Y el señor este me arregló el producto y me dijo, oye, ya que estás aquí, yo hago jamoneros. El tío hacía jamoneros de metal y digo, joder. Y digo, oye, y, y claro, como en Amazon se vende de todo, dijo, esto es un, eso es un pomo de una puerta, eso que eso que no sé cuántos. Y era un señor atrás de mi, de mi, a, detrás de mi nave, a escasa, una manzana, que nunca jamás, eh, metalizados Jiménez, un nombre así súper que pasas de largo y ni te fijas, claro, ese señor te puede fabricar producto. Entonces, muchas veces no hay que pasarse de online y hay que tener un, un factor humano de ser capaz de, de llamar a la puerta de una fábrica de tu pueblo y decir, oye, ¿aquí qué hacéis? Me podéis fabricar, yo qué sé, yo también tengo un tío, por ejemplo, que me fabrica cosméticos. Un señor de un pueblo de aquí al lado. Entonces, ese, esa búsqueda de, de fabricantes nacionales, evidentemente no, no te van a fabricar un smartwatch en España, no tiene ningún sentido. Pero hay determinados productos, textiles, metal, por ejemplo, cosmética, líquidos, que bueno, líquidos tampoco puedes importar de China tan fácil. Que al final, buscar un proveedor local es clave y eso te da, al final, cuanto más barrera de entrada hay, menos competencia suele haber y mayor es el retorno a la inversión. Entonces, si tú eres capaz de sumergirte en las profundidades de los fabricantes españoles, que por cierto viven en el Pleistoceno la mayoría, y vais a tener que tener mucha paciencia con ellos, hay oportunidades muy, muy suculentas, sin lugar a duda. Sí, sí, sí. Y en España y en Europa. Sí, en sí, Europa, por supuesto. Claro, sí, sí. Claro. En Europa, yo voy a poner otro ejemplo. Yo, los dos productos con los que empecé no son de China, son de Europa. Y eh, esto es un punto importante que la gente no conoce. En Europa tenemos... Eh, una de las cosas buenas de la Unión Europea es que tenemos un tratado de libre comercio cojonudo. La hostia, eso es lo mejor de Europa. Pero literalmente de que tú compras un producto en Polonia y al día... Bueno, al día siguiente no, perdón. Pero a los tres días lo tienes en tu casa, ¿eh? Cuatro sí, sí. días. Cuatro días y una... Y un, o sea, eso es un punto fundamental que la gente tiene en la cabeza diciendo, hostia, es que irme a China es un pifostio. Y a mí me pasó, ¿eh? Diciendo, ojo con China, tal, no sé cuánto, los barcos, las aduanas, a ver... No, sí, tira, tira un poco para atrás, desde luego, ¿no? De China. O sea, no, no es tan complicado, ¿eh? pero sí que para que la gente. De hecho, yo sé de gente que ha importado cosas, ¿vale? Importo cosméticos y se os han destruido, juguetes, se os han destruido. Hay que. Si vais a hacer una importación en la que os jugáis, no os jugáis, ¿no? En la que habéis invertido un capital, asesoraos con una gente de aduanas que pegas una patada y salen cuatro. No, no, no es un, hay mucha gente y si no son caros, porque las aduanas son, pues, son bastante mafia en general. Y esto es lógica pura, que el margen, si lo compras en España. Hombre, pues comprar el producto en España pues es bastante más caro que comprarlo en China, incluido transporte y tal, no sé cuánto. Pero, ¿Discrepas? Eh, discrepo en el sentido... Casi siempre va a ser más barato en China, pero tú también tienes que tener que poner un poco encima de la mesa el hecho de que comprar en España te va a permitir gozar de más cash flow para poder invertir en otras cosas y te va a también desahogar eh, a la hora de pagar y también te va a permitir escalar más rápido porque te va a permitir reponer el producto muy rápido, ¿no? No depender tanto de China, calcular cuántas unidades tengo que comprar cada X tiempo. Entonces, sí, a ver, la mano de obra es más barata en China, casi siempre va a ser más barato en China, pero ojo con España, que hay determinados productos que podemos entrar a precio perfectamente. Sí, 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 sí. sí. Y no quiero que esto parezca, aunque esté aquí David, David tiene una formación, ¿vale? Tiene formaciones, pero... No quiero que esto parezca como si yo estuviera vendiendo ninguna formación, pero sí que es cierto que yo me di cuenta de que en YouTube lo tenéis todo, o casi todo, ¿vale? Pero sí que es cierto que necesitáis formaros. Y no digo que tengáis que comprar un curso, ¿eh? Ojo lo que estoy diciendo, no tenéis que comprar un curso o no tenéis que comprar el curso de minuto a cero. Pero sí que es cierto que necesitáis formación. Formación. Necesitáis a gente que, o gente, o, o de la manera que sea, que os enseñe a hacer ciertas cosas. Porque 
ya no solamente lo que te tengan que enseñar, porque tú, por ejemplo, hay herramientas para trabajar en Amazon, por ponerte el ejemplo. Hay una herramienta que es, que, bueno, que es complicada, complicada de, 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 de entender si vas de cero, hay muchos tutoriales que tal, y sobre todo trabas que te puedes llegar a encontrar, porque otro de los puntos aquí, y me lo, me lo avisaste y tú me lo avisaste varias veces, Amazon no se anda con chiquitas. No, ni mucho menos. Y te vas a encontrar problemas constantemente. O no constantemente, porque al final tienen solución y tal, pero son, son tienes que tener cuidado, ¿no? Entonces, tú, con, bueno, tú lo que pasa es que también tienes mucha, tienes mucha trayectoria, ¿no? Pero sí que es cierto que la formación es fundamental, miento o no. A ver, es que no quiero que parezca que estoy vendiendo ninguna formación, porque no es el caso. De hecho, nosotros ahora mismo vamos a hacer a la persiana ya, o sea, vamos a estar hasta septiembre sin vender formaciones. Pero, sobre todo, más que la formación de te voy a revelar el secreto que nadie sabe, es el acompañamiento lo que creo que tiene más valor, ¿no? Porque, al final, yo me pongo en la piel de una persona que nunca ha vendido online, nunca ha emprendido, y que tu primer producto lo lances de la mano de una persona que ya se ha dedicado a eso, pues ayuda bastante, ¿no? Entonces, yo siempre que vendo formaciones, intento hacer mucho hincapié en seguir a alumnos, a acompañar a alumnos un tiempo y en trabajar sobre el terreno, ¿no? La teoría es un peñazo. Pero la práctica realmente es donde, donde realmente es donde el alumno se curte, ¿no? Porque estás, sales al ruedo y, y ya eres tú contra el mundo. Te equivocas, optimizas, te caes, te levantas, pero al final el alumno que le da mil vueltas a todos, se ha hecho todos los cursos del mercado y sabe más que tú de teoría y todo, luego realmente generalmente es el que menos vende. Porque sí, la teoría perfecta, pero el práctico complicado. Entonces yo insisto mucho en que sí, hay que estudiar, hay que formarse, pero hay que salir, hay que salir al mercado. Lanzarse. Eso está, eso está claro. Y eso, eso yo me acuerdo que lo aprendí con Edu, que aquí se, se reiría, porque, por dos cosas. Por, en el primer, el primer momento fue, me acuerdo, que me dijo, me dijo, esta es la tal, yo le presenté un producto al empezar y me dijo, no lo veo. Me dijo así, dice, no lo veo. Y lo descarté. Y a la semana siguiente fui con otro y me dice, y me dice, para adelante, dice, para adelante. Y salgo para adelante, seguimos la estrategia y aquí está la otra que de repente sigo la estrategia más o menos, tal, no sé cuánto, la teoría aplicada, tal, y de repente digo, hostia, tío, digo, no, no, esto no va como esperaba. Y de pronto me coge y me dice, buh, y se tira el precio. Digo, ¿cómo? Y me dice, que tires el precio. O sea, esto, tal, fíjate esto, me di cuenta y me, y me quedé un poco diciendo, me cago en la puta, y lo tuve que tirar casi, ¿sabes? Casi en pérdida. Y esto fue, oye, seguí todo, pero mira, hubo un problema en concreto que me dijo, fíjate en esto, que esto no es y, y fue, pues eso, si no me llegó a lanzar en ese sí. momento, y, y me sirvió, ¿eh? es cierto que luego vi cómo ese se solucionó, tal, pero, pero la práctica es fundamental. Uno de los problemas que tuve con uno de los productos fue que me dijo, esto, esto no sé si me lo dijiste tú, Edu, y me dice, hay una ley de Murphy de que si, con el tema de las reviews, ¿no? Ah, y vale. Como <risa> tal, y la primera te va a entrar una estrella. Pam, ¿no? <risa> Literal. Te va a entrar una estrella y encima se complicó más todavía porque entró un segundo vendedor con el mismo producto. Sí. El mismo. Hostias. Y claro, cuando lo, cuando lo vimos, dije... Yo lo del otro producto no lo había visto. Error mío por no estar revisando, tal, no sé cuánto. Y al final tuve que tirar el precio. ¿Qué pasa? Que como conseguí un producto muy bueno, en muy buen precio, pude hacerlo sin tener que perder pasta. Sí que es cierto que perdí al principio, ¿no? Pero al final... Realmente Amazon es una carrera de fondo, ¿no? Yo realmente eh, me decanto bastante por... O sea, tú al final, cuanto más ruido hagas, más, más, más vas a molestar a los grandes. Me explico. Si tú sacas una freidora de aire, como un buen amigo mío que lo hizo, empezó a vender un montón, pero claro, de repente dijeron, oye, ¿quién es este piltrafilla con una freidora de aire alrededor de todos los gigantes que habían? Pues le mandaron una denuncia por patente, no sé cuántos, tal, pues le tiraron el listing, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, yo al final recomiendo... Que, por cierto, ya, eh, ya que cuento esto, hace poco me escribió por Instagram una chica, que no conozco de nada, y me dijo, David, eh, me, me he gastado todos mis ahorros de no sé cuántos años trabajando como camarera en un contenedor de un producto de, para Amazon, lo he sacado y nada, súper bien, pero a la semana llega Revlon, Revlon, la marca Revlon, y me hace ras y me tira el listing. ¿Qué hago ahora? ¿Me ha arruinado? No sé cuánto. Y digo, es que no sé quién te aconsejo hacer eso, pero lo ideal, desde mi punto de vista, es utilizar productos de un perfil medio-bajo, que no hagamos mucho ruido y que a lo mejor un producto de esos no te hace llevarte un salario mensual, pero cinco o seis de esos sí. 
Entonces, tú mientras estés en un nicho que no molestes demasiado, que tampoco estés sacando mucho, ¿sabes? Que no, que no haga mucho ruido realmente, generalmente los problemas disminuyen bastante, además diversificas. No digo de volverte loco, como un, un amigo que tengo yo que va con 1.500 productos en Amazon, que eso es una locura, ¿vale? Porque eso es... Te revienta la cabeza, ¿vale? No, el tío va con 1.500 productos en Amazon, pero... Una cosa, un término medio, ¿no? Productos de cuatro o cinco ventas diarias, tranquilamente, y vas combinando, en este caso. Tú puedes encontrarte productos en, en España, en Europa y tal, pero sí que es cierto que, al final, si puedes encontrar mediante agentes comerciales y mediante un buen producto, un buen contacto en China, tú has estado en China, no sé si fueron cinco veces o cuatro o cinco veces. Sí, he estado varias veces en China, pero bueno, hay muchísimos proveedores. <risa> al final, sí que es cierto que acabas yendo a China, ¿no? Sí, Acab pero es que realmente hay que abrir la mente, ¿vale? Tú imagínate que tú vas a, me lo invento, un importador, los importadores, que es una profesión bastante antigua, es una profesión tan sencilla como comprar en China más barato, traértelo a tu país y venderlo. Ya sea, pues a tienda, generalmente suelen ser tiendas físicas y demás, ¿no? Entonces, los importadores de toda la vida, que hay un montón, ya son segunda, incluso tercera generación. O sea, yo hablo con los hijos y los nietos, imagínate. Tú vas a un importador de estos que lleva toda la vida importando, que le conocen en China, que tiene incluso condiciones económicas muy benévolas y demás, y dices, oye, una cosa, ¿por qué no me importas tú y yo vendo? Y puedes llegar incluso a un pequeño acuerdo comercial, ¿no?, de que sea el quien, quien soporte el cash flow, evidentemente te meterá un margen, no va a ser como si lo importaras tú y te lo saltaras, pero puedes conseguir en eso, con eso eh, aligerar la carga económica. O sea, realmente se trata de, de, de verdad, de, de, de ser inteligente y de buscar opciones. No, no, hay tantas maneras de las cosas en Amazon que no hace falta ni ir a China ni ser un experto en China, de verdad. O sea, es que está haciendo millones que no compran China. Es que, de verdad, es que Amazon es un, es un supermercado, es que venden de todo, literal. Sí, 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 sí. A ver, el aéreo de China está yendo bastante rápido. La verdad, he hecho varias importaciones aéreas para Amazon. De hecho, de hecho también, ya que preguntas, ¿no? Eh, tú puedes importar a España, puedes importar por, por avión, por contenedor o por tren. Que es un tren que nunca, nunca he tenido el placer de, de ir a bordo de él, ¿no? No sé si puedo ir a bordo de ese tren, pero es un tren que conecta China con España. Entonces, ta, también es una opción, ¿no? Pero el aéreo, que realmente te sube mucho el coste, ¿no? Porque estamos hablando de unos 8 euros por kilo, más o menos... Si importas cosas pequeñitas, sigues teniendo margen, ¿no? Entonces, yo también combino mucho el aéreo con el marítimo para tener un poquito más de desahogo y no ir todo en marítimo y gastarme tanto dinero. ¿Cómo está China ahora mismo? Yo tengo un socio chino en una empresa que tengo, eh, bueno, unos, unos compañeros de Sevilla y demás, y ni él lo sabe. <risa> o sea, es todo súper opaco, ¿no? Es que China es tan opaco que, que de verdad, que yo te digo mi experiencia, lo que estoy viendo ahora, pero sí que es verdad que... Ante, por ejemplo, las últimas importaciones de contenedor que hemos hecho en los últimos meses le hemos notado un montón el retraso. Ahora parece ser que la cosa se aligera un poquito, pero sí que hemos notado un retraso. Yo realmente, de, a mí depender de un tercero no me gusta nada. O sea, me gusta que las cosas que hago dependan de mí. Cuando depende de un tercero, me la estoy jugando. Por eso no me gusta depender de China. Por eso estoy visitando al señor de lo, de lo, del tornero de la esquina. Por eso me he ido a ver al laboratorio de cosméticos de mi pueblo. Y por eso os animo a buscar alternativas también para compaginar. Porque ir solo a por China, hay cualquier... Bueno, me parece que no. Una pandemia, una crisis de suministros... Pueden pasar cosas están fuera de nuestro control de geopolítica y demás que, no, que, nos, que no, nos dejan fuera de juego realmente. Y, y tú que te lo conoces bien. Y, y además aquí en el, en el chat estoy viendo que hay bastante gente. ¿Qué tal Sudamérica? ¿En qué sentido? <risa> tanto, tanto, tanto en sentido, uno, por la gente que va a emprender allí o que mm. quiere hacer o quiere hacer AFBA desde eh, de, de, de países como Colombia, como Chile, he estado viendo aquí en, lo, en el chat, como a la hora de buscar productos, que eso a mí siempre me ha llamado la atención. A ver, eh, yo tengo bastantes alumnos de Latinoamérica porque son gente que han ganado dinero, pues como sea, emprendiendo con e-commerce y demás, y realmente yo, yo, por ejemplo, tengo muchos amigos, sobre todo en Colombia, que es un país que visito a menudo, de hecho me voy a ir otra vez para allí, y es gente que ahora ha ganado, sin entrar en política, ¿vale? Pero ahora ha ganado Gustavo Petro, que es un señor con unas ideas que generan cierta ansiedad y cierta desconfianza en la población, ¿de acuerdo? Entonces, esta gente, los empresarios de ahí están diciendo, oye, pues yo me voy a abrir una LLC en Estados Unidos y me voy a poner a vender en Europa porque mi dinero lo quiero tener en Colombia. Entonces, muchos, mucha gente de Colombia nos llama para empezar a vender en Amazon. Nosotros les ayudamos con todos los trámites burocráticos, de sacarse el IVA del país donde van a vender, les asesoramos dónde, que, dónde creemos que deberían empezar a vender, les facilitamos un contacto fiscal para la apertura de la empresa y el IVA y demás, ¿no? Entonces, al final, se puede vender en cualquier lugar del mundo hoy en día. Me da igual tu nacionalidad, incluido Amazon. O sea, que Latinoamérica, si quiere vender en Europa, es viable. Latinoamérica tiene mercado libre, que es una barbaridad que realmente la gente no es consciente de lo, lo bestia que es Mercado Libre. Mercado Libre viene a ser, grosso modo, una mezcla entre Amazon y Wallapop, para que nos entiendan los españoles, ¿vale? Como un Amazon más desenfadado, ¿vale? Pero también es muy potente. Lo que pasa es que Latinoamérica tiene el hándicap de la inestabilidad. 
que hay allí, ¿no? Que de repente te pega un petardazo eso y tu dinero vale menos. Entonces, yo entiendo que la gente de Latinoamérica quiera vender en Europa eh, y quiera tener su dinero fuera de allí. Bueno, eso le ha pasado con cual, a cualquier... No, no hace falta <risa> decir, con cualquier tipo de negocio que quieras montar, pues la verdad sí. es que es triste y lo tienen, lo tienen complicado. Pero pues sí que... que en la que yo estaba, pues era un chico peruano, si no recuerdo mal, que sí. lo comentaba, lo comentaba. Sí. Ya que, bueno, pues eso, que, que eh, uno de los motivos era el tuyo. Dice, oye, no quiero tener mi pasta quieta aquí porque en cualquier momento... <risa> claro, está... es que ahí está el Pedro Castillo este, ¿no? Es que, ya digo, es que son países que realmente se ponen a imprimir, a imprimir billetes y se, y se les va la pinza y es que de repente tu vida, por culpa de otro, y totalmente fuera de tu control, cambia. Entonces, yo entiendo que la gente de Latinoamérica quiera diversificar y quiera vender en Europa y me parece inteligente, realmente. Yo vendo Latinoamérica, yo vendo mucho allí, pero bueno, mi dinero lo vendo y lo saco enseguida. Pero los que están allí, pues entiendo que quieran diversificar también. Entonces, así como a, a grosso modo, sí. los tips fundamentales para una persona que quiera empezar a vender en Amazon, y vamos a poner la media, ¿no? Es gente que sí que tiene su idea, tiene su historia en la cabeza, quiere hacerlo, tiene algo de capital. ¿Cuáles serían las cosas fundamentales que tiene que tener claras antes de empezar, según tu opinión? Vale, tiene que dedicarle tiempo y le tiene... Esto es una cosa muy básica, pero hace poco me llamó un amigo y me dijo oye, David, que he visto un vídeo tuyo en YouTube y que quiero ganar dinero. Y digo, perfecto, pues no, no soy tu hombre. Porque realmente, si yo te voy a enseñar a hacer algo, vas a tener que, que, que ser constante y repetirlo en el tiempo. Entonces, si alguien de aquí quiere empezar a vender en Amazon, primero que se vea contenido gratuito, que investigue y que vea si realmente es para él. no Porque al final una de las cosas que más le cuesta a los emprendedores es la rutina. Y para mí la rutina es esencial. Yo me levanto todos los días, me tomo mi café y me, y, y me voy a mi almacén. Y de hecho estoy aquí en mi oficina, estoy en mi casa, estoy en mi empresa ahora mismo, ¿no? Entonces yo todos los días, nieve o truene, le dedico un tiempo al comercio electrónico y para eso pues me fui de eh, aquí en una oficina para salir un poquito de, de casa, ¿no? Entonces yo recomiendo eso, que lo toméis como un trabajo de verdad, que veáis si os gusta o si no y que le dediquéis tiempo. Lo bueno de Amazon es que se puede compaginar con un trabajo por cuenta ajena, sin entrar en temas fiscales. Pero perfectamente una persona que trabaja, a ver, si trabajas de 9 de la mañana a 8 de la tarde, pues oye, vas a tener que hacer un esfuerzo bastante más elevado, ¿no? Pero puedes empezar perfectamente, dedica, tú lo sabes, dedicándole tres horitas al día, una cosa así, puedes empezar a funcionar sin ningún tipo de problema. No hace falta que estés 10 horas ahí mirando Hillum Ten tampoco, ¿sabes? Como consejo personal, como una persona que, que ha empezado hace poco eso. Yo sí que es cierto que una vez que lo que ha dicho David es clave es, primero, entender si es para ti, entender si, oye, yo tengo este tiempo al día y este, esta cantidad de dinero, estimo más o menos que voy a necesitar esto, entra en mi perfil, perfecto, vamos al siguiente escalón. El siguiente escalón es, vale, yo necesito de ese tiempo intentar, por supuesto, optimizarlo, ¿vale? Y con los conceptos claros, ser constante, sobre todo, y esto que quede claro, en lo que viene siendo entender ¿Cómo se busca un producto? Porque para buscar un producto no hace falta simplemente que te vayas al sitio donde lo vayas a comprar y entenderlo, ¿no? Tienes que trabajar a la vez con Amazon, ¿vale? Con las herramientas eh, sí. que se utilizan, que lo puedo decir aquí, es Helium Ten, que es básicamente sí. la herramienta fundamental con la que se trabaja, ¿vale? Que cuesta un dinero y eh, trabajar en Amazon y tal. Y una vez que seas constante, lanzarte. ¿Cuánto necesitas para lanzarte? Lo que hemos hablado. Para sacar un producto, tener 60 unidades de un producto que has encuadrado según los tips con el que te han dado y tal, no sé cuánto. No, no hace falta más de 60, 70 productos, y te lo digo yo de primera mano, para poder lanzarte. ¿no? Entonces, ese sería el paso fundamental que, que la gente tiene que tener clara. ¿vale? Yo realmente eh, llega un momento ¿no? que cuando... O sea, tu dinero... Yo, desde mi, desde mi desconocimiento y mi ignorancia, yo soy un mero aficionado a las inversiones y demás, como tú, o sea, yo totalmente amateur. Pero yo en mi dinero sé que en el banco cada vez vale menos. Eso es lo, lo único que sé seguro. Entonces, realmente me planteo, ¿vale? ¿Qué hago con mi dinero? Hago lo típico que es real estate, ¿no? Comprar y vender inmuebles, cosa que no me gusta, la verdad, aunque es un negocio súper respetable. O lo meto en un contenedor para Amazon, que sé que le hago un por tres, ¿sabes? Entonces, realmente, también quiero que también se enfoque esto como una manera de una inversión a largo plazo en la que tú vas generando una, una, una serie de ingresos estables y que luego eso es un activo que tiene un valor para podérselo vender a otra empresa. A, por ejemplo, hay, hay startups que se dedican a comprar cuentas de Amazon. Es decir, las posibilidades son infinitas. Eh, antes de empezar a hablar de fiscalidad, yo me lavo las manos y no quiero sentar cátedra porque yo no, no soy fiscalista y realmente, pues, eh, de hecho, ni, se, se me escapan muchas cosas. Eh, al final, en España, tú piensas que tú, legalmente, si yo ahora mismo quiero empezar a trabajar, aunque yo no sepa cómo me va a ir, aunque no sepa si voy a ganar o, vender, o, o perder dinero, aunque no sepa siquiera si voy a hacer ninguna transacción comercial, en teoría, te tienes que dar de alta como autónomo y empezar a pagar una cuota de autónomos que ahora no sé cuánto ronda para que te dejen trabajar. 
Y no solo eso, sino que también vas a tener que pagar un IVA de tus ventas y vas a tener que pagar un IRPF y seguramente vas a tener que apoyarte en otra persona que se llama asesor fiscal para que a su vez ese asesor fiscal le pague al Estado. Es decir, es una cadena de gente pagando al final. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya te metes en un, en un fregado. Entonces, eso es lo que dice la ley. Lo que yo haría, y es lo que hice cuando empecé, y no me da miedo decirlo porque al final vale ya de abusar, yo, no, yo empezaría sin ser autónomo hasta, creo que Amazon te deja, hablo de oído porque yo cuando empecé en Amazon ya era empresa, creo que son 10.000 euros. 10.000 creo que son. Pues mira, son 15.000 pavos, que está muy bien, vendes sin declarar el IVA, luego puedes vender más barato que la competencia, o sea, tienes ahí un pequeño turbo para empezar, ¿no?, en ese sentido. Y luego, una vez que ya hayas facturado 15.000 euros, que es una cantidad suficientemente interesante como para saber si es para ti o no, seguramente sea para ti, se ha llegado a ese punto, ¿vale? Yo ahí, sin lugar a duda me iría a mi gestor y si de verdad se quiere ganar, o a tu gestor o a tu futuro gestor, y una buena prueba para saber si vale la pena esa persona. No, es que diga, oye, un estudio de cuánto pagaría con este escenario que tengo ahora, siendo autónomo, siendo SL o siendo autónomo en recargo de equivalencia, que es un régimen dentro de, de los trabajadores autónomos que básicamente la diferencia es, abro un poco de memoria, no me acuerdo, ¿vale? Pero tú cuando compras un producto... Siendo autónomo con recargo de equivalencia, creo que tributas, en vez de, en vez de pagar el 21 de IVA, pagas el 25, como algo o algo así. Pero luego no estás obligado a pagar el IVA de la venta. Entonces, si tú compras a 2 euros y vendes a 17, pues claramente sales ganando, ¿no? Porque lo gordo es la venta, mucho más que la compra. Entonces, yo estoy casi convencido de que es muchísimo mejor empezar escalonado. Empezar sin ser nada, autónomo con recargo, y luego ya cuando eres SL ya vas así. Ya eres, estás condenado a, vamos, a todo, pues no queda más remedio, ¿no? Pero yo estiraría el chicle del autónomo con recargo de equivalencia. De hecho, conocí una vez una persona, un empresario, de estos de la vieja escuela, que te sientas con una, con una paella y te callas, te quedas mirándolo así porque habla y, y, y sabe de todo, y el tío me decía, no, yo es que lo que hago es, meto a mis hijos como autónomos con recargo de equivalencia y les creo tiendas de Amazon. Porque así, ¿sabes? Es mucho mejor que un SL, ¿no? Mira, está Jorge lo dice, 21 más 5.2, ahí lo dice Jorge. Exactamente, eso es recargo de equivalencia. Entonces, es mucho más benévolo fiscalmente hablando, o sea, en cuanto al beneficio, ser autónomo con recargo para empezar. Eso es. Entonces, por resumir lo que ha dicho David, chicos, no hace falta darte de autónomo para empezar a vender en Amazon. Legalmente sí, pero no hace falta. Yo lo digo así, transparente. Es decir, Hombre, por lo que puedes hacer, oye, ahora, pero no te que te corte, Javi, esto, aquí estamos hablando de, de fiscalidad de cuñado, pero bueno, fiscalidad sí. de cuñado, que, que por lo menos lo estamos intentando, ¿no? Tú te puedes hacer un Revolut, por ejemplo, o una cuenta o un banco europeo que no esté en España a título personal y cobrarlo de Amazon a tu Revolut en lugar del Banco Santander o al Banco Sabadell o a la Caixa, que está mega ultra controlado, lo cobras en un banco europeo y por lo menos es más seguro realmente porque ese dinero pasa por típico banco tradicional, ¿no? Yo lo haría así, quizá. Quizá, quizá estaría bien, pero es eso. Eh, a, cuando llegas a 15.000, creo que era 15.000, no sé si Jorge me podrá corregir, juraría que era 15.000, lo que hace Amazon es decirte... A ver, dame papeles. Sí. Si no te da papeles, te chapa el chiringuito. Es, es así, ¿no? Pero claro, 15, facturar 15.000, como ha dicho David, para cuando hayas facturado 15.000 euros, ¿vale? Sí. Significa que has vendido productos. Sí. Has vendido productos que vendas, yo qué sé, neveras, has vendido muchos productos, ¿no? Entonces, eh, eh, al menos vas a saber si es lo tuyo, ¿vale? Porque obviamente, al principio, vas a... Hasta que generes... Porque estamos hablando de 15.000 de eh, facturación. Sí, sí, de facturación. No, no, no. El beneficio es muy pequeñito. Sí. Entonces, te... Esto. Dice, dice Fede, a Hacienda no le gusta este live. A mano, en verdad. Yo, a Hacienda le debería de gustar porque estamos intentando que más gente pague impuestos. O sea, al final, es que estamos haciendo... Hacienda le debería de gustar esto, realmente. Efectivamente. <risa> al final, esto, si te va bien, te van a trincar por todos lados, ¿no? Con lo cual, eso es lo que, lo que queremos, ¿no? Que, que a la gente que, que empiece, que le vaya bien. Entonces, es eso. Ahora bien, Tendrás que hacerlo. Ahora bien, ¿deberías empezar a hacerlo así según lo dice la ley? Correcto, correcto. Te tienes que dar de alta autónomo y ya está. Y es, es así, ¿no? Y es que esto es un, esto es un concepto que la gente le tiene, le tiene pavor. Le sí. tiene pavor. Es, y normal. Sí, sí, sí. Es, no, es, no, es normal. Y sobre todo si eres asalariado, porque la, me imagino que la inmensa mayoría que quisiera empezar a vender en Amazon tiene otras fuentes de ingresos, es asalariado, etc. Y, hombre, si eres autónomo, pues es un negocio más, ¿no? Pero si no... Sí que, Hombre, sí que... si estás cobrando el paro, a lo mejor eh, no te la juegues, por ejemplo, ¿no? Quizá puedas pedir una capitalización del paro. El paro creo que puedes pedir una capitalización y te lo puedan dar, to dar todo de golpe si dices que es para un proyecto, que a saber tú el proyecto, no sé cómo puede ser, ¿no? Pero bueno, que yo a lo mejor ahí sí que tendría cuidado, ¿no? Porque estás percibiendo una subvención, una, algo, algo público en este caso, como puede ser el subsidio por desempleo o el paro en cuestión, lleva cuidado. Pero yo, de verdad, que lo digo 25 veces de falta, yo no me daría de alta autónomo 
para empezar una cosa que no sé ni cómo me va a ir ni si me va a gustar. Porque es que ya una vez que te das de alta, entras en la rueda realmente. Vale, en las LLC hay que desmitificarlas bastante, ¿vale? Porque aquí he visto antes algún comentario de LLC y demás. Una LLC, si tú quieres vender en Amazon con una LLC, que es una, una empresa individual en Estados Unidos, creo que lo he explicado más o menos un poco de chapucero, pero para que se me entienda. Si tú quieres vender en España con una LLC, siendo español, no le veo ningún sentido. Vas a tener que pagar... Igual, IVA, por, eso, por descontadísimo, realmente, y vas a tener que tributar por IRPF, realmente, o sea, que es peor, o sea, que al final es que una LLC para vender en Amazon, salvo que seas de Latinoamérica, ojo, de Latinoamérica sí que es muy recomendable sacártela, ¿vale? Pero para, para ser, ser un español y para vender en Amazon, no les recomiendo para nada una LLC, no le veo ningún sentido, para vender en Europa te hablo, ¿eh? Realmente, una LLC al final, sí, es una empresa que puede ser opaca, es una empresa que está súper bien porque te abre rápido y tienes tu dinero en Estados Unidos, está muy bien, ¿vale? Pero para Amazon en cuestión, no le veo las ventajas tampoco. Eh, una SL eh, ni de coña. De hecho, cuando yo empecé a hacer dropshipping, me acuerdo que era el teléfono loco, porque no sé quién dijo que las SLs eran mejores y todos nos abrimos SLs. Todos SLs, SLs. Y de repente ahora es un cementerio de SLs. Una SL, al final, es jugar ya en primera división, todos los movimientos tienen que estar justificados, el dinero de los tuyos, de la sociedad, ¿no? Que no digo que no, que ojalá que habéis todos una SL, porque será señal que habéis llegado a una facturación ya en la que os compensa más ser SL. Pero yo, si pudiese hablar con el David del pasado... Le diría, ábrete la SL un poco más tarde, espérate un poquito, porque yo me la abrí enseguida y fue un error realmente. Sí que es verdad, que, que alguien me corrija si me equivoco, que si tú, por ejemplo, eres autónomo de una actividad y cambias de actividad y te abres una SL, una cosa muy rara, en lugar de tributar al 25, tributas al 15 los dos primeros años. Pero, pero vamos, a partir de ahí... Todo lo demás son problemas en SL. Si sigue teniendo, si sigue teniendo ese futuro, ¿vale? Porque todo el mundo está hablando de vender en Amazon. Coges tu producto y lo vendes en Amazon. Sí. En las tiendas, las tiendas. Sobre todo, ¿cómo potenciarlas? Mediante anuncios, mediante Facebook Ads y tal. Eh, a ver, yo tengo dos tiendas conocidas. Una vendemos CBD, que también vendemos en Amazon, por cierto. Es decir, es súper su, compatible ambas cosas, ¿no? De hecho, puedes, tú, por ejemplo, puedes... Eh, tener una tienda en la que vendas en Amazon y vendas en tu, tienda, en tu tienda online y la gente te puede comprar en Amazon y luego te puede comprar en tu tienda o al revés. Es decir, siempre es compatible y de hecho tiene más valor ese activo digital si se apoyan dos patas, ¿no? Pero yo tengo dos tiendas en cuestión. Tengo una que vendo CBD que se llama Bobby Green y tengo una que vendo verduras y frutas que se llama El Tío Pepe, que no vende en Amazon, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, desde mi ignorancia, por lo menos, yo intento recomendar a la gente que se lanza a vender productos en su tienda online que busque un negocio, un producto consumible. ¿Para qué? Para generar una relación lo más largo placista que se pueda con nuestro cliente, ya que como cuesta captarlo, pues tienes que pues, pagar publicidad o hacer SEO o lo que sea que hagas, invertir tiempo. Es curro, no es como Amazon que te da el tráfico gratis, ¿no? Que es rápido todo, ¿no? Como cuesta captar a ese cliente, a poder ser vamos a conservarlo, ¿no? Y que vuelva a comprarnos. Por eso siempre me he decantado por productos consumibles en este caso. Desde mi, desde mi modesta opinión, ¿no? Es lo que yo veo. Pero también te digo que, que asusta a Amazon, ¿no? Asusta el hecho de que de que cada vez las ventas tienden a centralizarse más. Yo mismo, o sea, yo se me rompe un cuchillo y me meto en Amazon. Es que yo no bajo a China a comprarlo. Es que yo ya, yo ya soy un, un esclavo de Amazon, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre intento... También tengo un almacén que, que también veo, veo cosas. Realmente, lo que yo suelo ver es que la gente que le da mejor con marcas es gente que vende cosas consumibles que se acaban y que el cliente tiene que volver otra vez a recargar. Yo la publicidad la veo muy importante porque te permite probar cosas sobre todo, ¿no? Yo tengo un vídeo en YouTube hace poco que lo, lo lancé sobre... Me inventé rápido una marca de soberantes que no existe, no me la inventé. Y dije, a ver, tú no sabes la de gente que hay que tiene una idea. Oye, vamos a montar una, una marca de gorras. Me invento. Ah, porque están súper guapas, porque nos gusta a ti y a mí, para adelante. Y se van a... Se las importan, hacen la web, tratan a un diseñador, se gastan todos sus ahorros, lanzan salen en redes sociales, hacen Facebook, lo que sea que hagan, y no venden ni una gorra. Hostia, pues igual no estaban tan guapas las gorras, ¿no? Entonces, a mí la publicidad sobre todo me vale para validar ideas, sobre todo, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo tengo una idea de como el Tío Pepe, el Tío Pepe es una tienda de fruta y de verdura que yo la monté y me fui a Mercadona, las que te mandé a ti no eran de Mercadona, ¿eh? Pero me fui a Mercadona y compré un, <risa> una, <risa> una bolsa de naranjas en Mercadona, les hice unas fotos... Hice una web y lancé unos anuncios de unas naranjas en Facebook. Funcionó y a partir de ahí ya fui escalando horizontalmente, es decir, añadiendo nuevas referencias y haciendo más visible con más, 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 un poco más, más de empaque, ¿no? Mi tienda, ¿no? En este caso, pero no al revés. Si llega a salir mal, cojo mis naranjas y me voy a otro lado. 
¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que realmente a mí la publicidad de pago, en este caso Facebook Ads, TikTok, Google y demás, me vale sobre todo para validar y luego también para escalar, para aumentar el tráfico más rápidamente. Si dependemos de tráfico generado orgánicamente por SEO y demás, es mucho más lento todo, ¿no? También es muy válido, pero mucho más lento. Es que, lo que fijaros lo que ha dicho, ¿eh? Para testear productos aquí, hay un comentario aquí también que decía, dice, testear simplemente con una plantilla de Shopify o WordPress. Es que, claro, eh, así te evitas muchos problemas. Como... Hombre, es que... No, yo, digo, yo lo veo de cajón, o sea, yo todo lo que hago lo hago así, o sea, hago un mínimo producto viable, monto una, algo que no, no, sin ser una chapuza, pero que, vamos, ya te digo, con, con el tío que me costó de montar no llegó a mil euros, o sea, mil, contando el trabajo de la gente que me hizo la web, la fotografía, el tiempo, es decir, más o menos, ¿vale? Grosso modo, unos mil euros. Si me llega a salir mal, cierro la persiana y me voy a otro lado, no me ha arruinado, ¿no? Entonces, ya te digo, por eso creo que es muy importante aprender a montar negocios con poco presupuesto y poca inversión. Yo, honestamente, esto me ha cambiado la vida. Yo soy, o sea, siempre me he desnudado en el sentido de que yo tengo un canal de YouTube que si ven mis primeros vídeos estoy en una habitación de estudiantes borroso y yo ahí estaba ganando 500 euros al mes. Y, y mírame ahora, o sea, es que me ha cambiado la vida literal el comercio online en este caso, o sea, que es súper, súper real y súper factible. De hecho, me, este, la semana que viene me voy a Barcelona a un evento con amigos míos de cuando empezamos con esto que la entrada al evento vale 800 euros. Que vamos, que la pagamos todos porque podemos ahora pagarla, pero hace años era impensable. Y todos los que vamos somos gente que hemos proliferado en el comercio online. Unos han sido con dropshipping, unos hemos ido más para Amazon, otros se venden en Latinoamérica, hay de todo, ¿no? Pero todos venden online. Y yo he visto de verdad a gente, de verdad, aparte de gente generalmente con, muy humilde, ¿no? Cómo ha proliferado, cómo ha dejado su trabajo, cómo he visto emerger a mucha gente, también he visto a mucha gente pegarse hostias, ¿no? Pero que es totalmente real. Pero lo que pasa es que es complicado, no, 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 no tiene más misterio. Sobre todo es, es, es mucha dedicación y trabajar mucho, mucho la cabeza. Yo creo que es clave si pudiese decir algo. Hay que tener la cabeza muy fría y no querer ganar dinero rápido y demás y ser paciente y, tener, y dedicarle mucho tiempo. Es que me cuesta mucho aconsejar a la gente porque yo lo hago natural, ¿no? Al final. Pero tenéis mi caso, que lo veis todos los días, ¿no? Lo que hago. Tengo una nave aquí en Valencia eh, llena de cachivaches y vengo aquí todos los días y demás y me dedico a esto de verdad. Y sin ánimo de entrar... En, en polémicas de quién estafa y quién deja de estafar. Creo que en todos los sectores hay gente de, con, de dudosa calidad, ¿no? Creo que no es, un, no es un e-commerce. Estoy convencido de que todos... Ahora mismo seguramente hablando, chavales, hablando del nicho de fitness, diciendo, ah, ¿cuántos estafadores hay aquí? Seguro que está en todos lados. Yo creo que es una cosa que es, es general, ¿no? Que realmente si os vais a, a formar con alguien, intentad averiguar si esa persona vive de ello. Es importante. Porque, no sé, si veis mucho Lamborghini y pocas, y pocas, eh, y pocas empresas, eh, desconfiad, ¿no? Pero más allá de eso, sobre todo, meteos aquí si os gusta. Importante. Si no, hace otra cosa. Hay mil historias para hacer, para emprender. No tenéis por qué meteros en algo porque está de moda. Uh -huh. Ved uh -huh. cosas primero, antes de tomar una decisión. Uh -huh. El ejemplo está claro. Tú también YouTube. YouTube es clave. YouTube te permite, sobre todo, el, tips que, el tip que ha dicho David al principio, saber si es lo tuyo, saber si puedes compaginarlo con lo que hagas en tu vida y creo que es una, sí que creo que es una buena oportunidad, por eso lo hice. O sea, sí. también porque, oye, me llamó la atención, yo conocí a David y tal, y se lo dije que me molaba. No, de hecho, hablamos tú y yo, por no sé si te acordás, hablamos por teléfono y te dije, Javi, eh, yo per personalmente, porque me contaste tu aventura esta con tu tienda y demás, y te dije, Javi, yo creo realmente que para, para lo que haces ahora, el tiempo que tienes libre y demás, Amazon. Porque si te metes en una tienda, una marca, es que te, te va a comer porque sí. es tan cosas y efectivamente creo que acerté en ese sentido, ¿sabes? Sí, 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 desde luego, desde luego. luego Bueno, la gente que me sigue desde hace tiempo, yo empecé con bueno empecé con una página que era Citizen, que, que sí que es cierto, no, no perdí pasta, pero sí que es cierto que me llevaba demasiado trabajo, lo veía muy complicado y tal, conocí a David y me dijo, oye, ¿qué tal esto? Y lo empecé por eso, ¿sabes? Y por eso estoy hablando hoy aquí de, del tema, ¿vale? Yo creo que me podía generar una fuente de ingresos supletoria a la que yo ya, ten, a la que yo ya tengo y, y, y me gustó. Entonces, pero... Para eso también tuve que investigar. Yo antes de decirle lo que ya David, tuve que investigar un poquillo, entender cómo funcionaba y tal. Y, y, y dos dedos de frente. Yo es una cosa que digo para cualquier tema, igual que la gente que habla de todo el tema de inversiones. Si bien hecho, puede funcionar, pero con cabeza. Siempre con cabeza y, y escuchando a gente que, que, aunque no te guste decirlo, que sepa y que, y que, y que al menos haya tenido experiencia. Sí. ¿Vale? Eh, y, que, y, que no, y que no luzca Lamborghini solamente, ¿no? A ver, o sea, tú puedes tener un Lamborghini súper respetable, eso no pasa no. nada, pero okay. escarba un poco, escarba un poco, hace una pequeña investigación primero. Que no sí. voy a estar. 
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a todos por haber estado. Eh, me habéis enviado muchos mensajes si se va a quedar grabado. Va a quedarse grabado. No sé si va a ser en Instagram o lo voy a subir a, a YouTube. Yo lo subiré también. Si me lo pasa, lo subiré también yo en directo. Ahora, ahora me lo descargaré. Lo que pasa es que quiero que para, para subirlo tengo que, tengo que subirlo a Instagram y descargármelo desde ahí. Pero bueno, vale. ahora, ahora veré cómo lo hago. Y nada, también me habéis pedido las redes sociales, las redes sociales de David, de David Costa Rosa, tanto creo que sí en todos, ¿no? En Instagram y en YouTube y tal. Y... Y nada, si tenéis más dudas, pues déjanoslas e intentaremos contestarlas en, en, en la medida de lo posible. David, muchas gracias y a seguir así de bien. Un abrazo, Javi. Un placer como siempre. Un saludo a todo el mundo. Hasta luego. Ah.